যেদিন থেকে এই ছেলের সাথে তোর বিয়ের কথা বলছি তুই সেদিন থেকে সব কিছু নেগেটিভলি নিচ্ছিস কেন ছেলে তো ভালো তোর মামা তো লন্ডনেই থাকে সব কিছু খোঁজ খবর নিয়েই তো ছেলেকে পাঠাচ্ছে আর তারপর তো আমাকে বলেছে নিশ্চিন্তে আমি আগাতে পারি না মা ছেলে ভালো হলে হবে না ছেলে বিদেশ থাকে আমি না তোমাকে ছেড়ে না দেশ ছেড়ে কোথাও যাচ্ছি এ কথাটা পরিষ্কারভাবে মাথায় গেঁথে নাও তোকে তো এখনই বিয়ে করতে বলছি না ছেলেটাকে জানার জন্য পনেরো দিন আগে আসতে বলেছি ছেলেটার বাবা আসবে পনেরো দিন পরে এর মধ্যে আমরা ছেলেটাকে জেনে যাব তারপর যদি তোর পছন্দ না হয় করবি না এখানে জোরাজুরি করার কিছু নেই আমার ভালো লাগবে না হলো আরে বাবা তুমি একশো বেঁচে থাকো বাবা বেঁচে থাকো ভালো আছি পথে কোনো সমস্যা হয়নি তো না খুব একটা সমস্যা হয়নি এই আর কি সমস্যা না মানে অনেক বড় সমস্যা এই যে এইটুক রাস্তা এয়ারপোর্ট থেকে দশ মিনিটের রাস্তা আসতে একেবারে দুই ঘন্টা সময় লেগে গেল জ্যাম আর জ্যাম আমি তো ভয় পেয়ে গেছিলাম মনে করেছিলাম কি না কি না না ঠিক আছে এমন কোনো আসলে সমস্যা হয়নি এই ভাইয়া কি এখানেই দাঁড়িয়ে থাকবে নাকি আরে না না চলো বাবা ভেতরে চলো জি জি আমার লাগেজটা আমি আছি ভাই আমি আছি আমাকে খোঁজার কি আছে আমি হারিয়ে গেছি নাকি বিদেশ থেকে গেস্ট এসছে ফ্যামিলি মেম্বার আমরা দুজন আমার সঙ্গে কথা হয়েছে তোর সঙ্গে দেখাই হয়নি এটা কি ভালো দেখায় কেন খারাপ দেখানো কি আছে তোমার সঙ্গে তো দেখা হয়েছে তোমার গেস্ট তোমার কাছে উনি গেস্ট কিন্তু আমার কাছে তো উনি গেস্ট না কি বলছিস এসব মা খুব সহজ ব্যাপারটা ওনার কাছে আমার গেলে মনে হবে যে উনি আমাকে বউয়ের চোখে দেখছে আমার জন্য খুবই অস্বস্তিকর মা আমার আমার ভালো লাগবে না এই কথা ছেলেটা কিন্তু খুবই ভালো এত আদব কথা দেখালো যে মনেই হয় না বিদেশ থাকে একদম ঠিক তোমার তো এখন কিছুই মনে হবে না যত প্রবলেম মনে হবে সব তো আমার কি প্রবলেম হ্যাঁ কি প্রবলেম মা একটা ছেলে বিদেশে বড় হয়েছে বিদেশে লেখাপড়া করেছে বিদেশি কালচারে ফ্রি স্টাইলে লাইফ লিড করেছে কি করেছে না করেছে কে জানে আর তুমি খুব ভালো করে জানো ছেলেদের সঙ্গে আমি এত ফ্রি না তোকে অত মিশতে হবে না তুই জাস্ট ওর সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করবি ভালোভাবে একটু কথা বলবো ওকে বোঝার চেষ্টা করবি ব্যাস মা তুমি যাও তো আমি আসছি তাড়াতাড়ি আসিস হ্যাঁ আমি তোমাকে আমি আর আমার মা এই দুজনই তো এই বাড়ির সদস্য দুই মাত্র বাসিন্দা তো বাসায় সেরকম কোনো গেস্ট আসে না আসেও যদি একদমই নিজস্ব আত্মীয় স্বজন গ্রামের বাড়ি থেকে তো আমাদের ওটাই বেশি ভালো লাগে স্পেশালি আমার আমি ঠিক বুঝতে পারছি না একজন ফরেন গেস্ট কতদিন থাকবেন এবং কেমন হবে বিষয়টা ও তার মানে হচ্ছে যে প্রবলেমটা আসলে আমি না ঠিক আছে কেন প্রবলেম কেন হবে না ইটস ওকে ও ভালো কথা আমি কিন্তু আপনার সঙ্গে এখানে গল্প করতে আসিনি আমি অ্যাকচুয়ালি ওয়েটারের দায়িত্ব করতে এসেছি মা বলেছে আমাকে কথা কিছু বুঝতে পারছি না কি বলছেন আপনি মানে আপনি কি কি খেতে পছন্দ করেন সেটা একটা তালিকা যদি দেন তাহলে আমাদের জন্য সুবিধা হয় আচ্ছা 
এখন বুঝতে পারছি এখন সব কিছু ক্লিয়ার বাংলাদেশি মানুষ দেশের বাইরে থাকি যদিও কিন্তু আসলে বাঙালি খাবার খুব বেশি পছন্দ আমার পছন্দের খাবারের কথা যদি বলি তাহলে আলু ভর্তা আলু ভাজা ডিম ভাজা বেগুন ভর্তা মাছ সবজি ডালি সব আমার ভীষণ পছন্দ এসব খেতে আমি পছন্দ করি এসব দিলে আমি অনেক বেশি খুশি হয়ে যাবো এইগুলো তো গেস্টদের খাওয়ার না সেটা তো আমি বলতে পারছি না যদি আমার জন্য হয় হ্যাঁ আমি এটাই পছন্দ করি ঠিক আছে মাকে বলছি থ্যাংক ইউ আর কথা না বলে পারছি না ওয়েটার হিসেবে আপনি থাকুন না ভালো সরি ওয়েটার হিসেবে থাকুন रान्ना कर खबर दोषे चिंता कर निश्चित उपहार छादे जगिंग 
এখন একটা লুঙ্গি পরে নাস্তা করতে এসেছেন কি প্রমাণ করতে চান আপনি দেশকে অনেক ভালোবাসেন কাজের জন্য বিদেশ থাকেন এই কারণে এরকম অদ্ভুত মানুষ কিন্তু আপনি ভুল কথাটা বলেছেন দুটো ভুল ফার্স্ট অফ অল শর্ট প্যান্ট পরে আসলে জগিং করছিলাম না সেটা ছিল থ্রি কোয়ার্টার আর লুঙ্গি পরে যদি আমি আসলে জগিং করি কি অবস্থা হতে পারে সেটা নিশ্চয়ই আপনি বুঝতে পারছেন আপনি খামা খা কেন বক বক করছেন নাস্তা করেন এত সব আয়োজন নিশ্চয়ই আন্টি করেছে আন্টি কোথায় আন্টিকে তো দেখতে পাচ্ছি না মা শরীরটা একটু খারাপ ফ্রেশ নিচ্ছে তাই নাকি সিরিয়াস কিছু সামান্য একটু জ্বর এসছে আচ্ছা 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 ঠিক আছে তাহলে আগে যাই আন্টিকে দেখে নিই তারপরে না না আমি নাস্তা করেন তারপরে মাকে দেখতে যাবেন আপনি দেখতে গিয়ে কি করবেন আপনি তো সাইক্রোটিস্ট মনোরোগ বিশেষজ্ঞ জ্বরে কি বোঝেন আপনি আপনি এটা নাস্তাটা করেন হ্যাঁ পরে আবার এটা ঠান্ডা হয়ে যাবে আবার আর গরম করতে হবে কোনো দরকার নেই সাইক্রেটিস বলছি মনোরোগ বিশেষজ্ঞ বলেছি নিজে গিয়ে তার মানে কিন্তু এই না যে আসলে ডাক্তার তো ডাক্তাররা মোটামুটি সব কিছু পারে এই ধরুন প্রেশার মাপা জ্বর দেখায় মোটামুটি সবাই সব কিছু পারে বিষয় না ঠিক আছে সমস্যা নেই নাস্তা শুরু করি তার মানে তাহলে এত সব নাস্তা কে তৈরি করেছে আপনি ডিমটা ভালো হয়েছে ভীষণ ভালো কিন্তু আপনি লবণ দেবেন এত করে আরো কম হয়ে যেতে পারে তখন তো খেতেই পারবো না ডান মানে চাইতে এটা নেওয়া সম্ভব না চা হবে নাকি একটু যদি চাতে আপনি লবণ না দিয়ে চিনে দেন খুব ভালো হয় থ্যাংক ইউ চা ও থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সো মাচ আপনি কি করে বললেন যে ঠিক এই মুহূর্তে আমার চায়ের একটু দরকার বলেই ছিলেন তো ও আচ্ছা হ্যাঁ হ্যাঁ আন্টির কি অবস্থা আন্টি কি জ্বর টর একটু কমেছে নাকি হুম আচ্ছা আসলে আমি আপনার সঙ্গে কিছু কথা বলতে চাই পার্সোনালি আপনি আমার সাথে কথা বলতে চান শুনতে একেবারে অবাক হয়ে যাচ্ছি কারণ আমার যতটুকু আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে আপনি আমাকে এরিয়ে চলতে চান সমস্যা নেই আপনি বলুন আমি শুনছি দেখুন এই বিয়েতে আমি রাজি না আমার বাবা খুবই জোরাজুরি করছিল আপনাকে বিয়ে করতে হবে এবং আমি জানি যে আমার এখানে কোনোভাবে কালচারাল অ্যাডজাস্টমেন্ট হবে না মানে আপনার সাথে আমার যাবে না কিন্তু বাবাকে কোনোভাবে বোঝাতে পারছিলাম না আই কে সেম প্রবলেম আপনার আপনি মনে হয় আপনার মাকে বোঝাতে পারছিলেন তাই আমি ভাবছিলাম যে আপনার সাথে একটু ভালোভাবে কথা বলে আপনাকে বুঝিয়ে দিব যাতে করে আপনি নিজে থেকে বিয়েতে অমত দিয়ে দেন মানে বিয়েটার জন্য না বলে দেন তাহলে এখন কি হবে আমরা দুজন খুব ভালো ফ্রেন্ড হতে পারি খুব ভালো ফ্রেন্ড যাদের মধ্যে তেমন কোনো ব্যারিয়ার থাকবে না অনেক কথা শেয়ার করা যাবে এবং আশপাশের মানুষজন বুঝবেই না যে দুজনের আসলে রিলেশনশিপটা কি আমি বুঝলাম না আপনার কথা সবকিছু আপনাকে বলবো পরে ঠান্ডা মাথায় বুঝিয়ে বলবো এখন আপনি আপাতত আমাকে হেল্প করুন আমার মিশনটা সাকসেসফুল করবার জন্য প্লিজ কিসের মিশন সেটা পরে বলি আপাতত চলুন সেলিব্রেট করি কিসের সেলিব্রেশন আরে বাবা আমাদের যে বিয়েটা হচ্ছে না সেটা সেলিব্রেট করতে হবে না কিভাবে সেলিব্রেট ভেরি সিম তো দাঁড়াবেন কি আরে প্লিজ একটু দাঁড়ান না কেন আই সরি দাঁড়ান না ফ্রেন্ড আমরা 
रिक्शाफोर्टेबल <laughs> 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 सामनेसा छाड़ा <laughs> प्रथम देखा कब पागल ठीक खाबना मानी <laughs> कथा घुरे <laughs> क्यों की सब भेजते जाहानी तो छादे 
আপনি সাবধানে আস্তে আস্তে উঠে যাবেন যেন মা শুনতে না পায় ওকে দরকার হলে জুতোটা হাতে নিয়ে যান ওকে প্লিজ থ্যাংক ইউ না 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 বাবা সব ঠিক আছে বাবা ট্রাস্ট মি সব ঠিক আছে আমি তোমাকে সব বলছি তুমি হ্যাঁ বুঝেছি বাবা সব বুঝেছি আমি তোমাকে একটু পরে কল দেই উপর দিয়ে কি যেন যাচ্ছে শুনতে পাচ্ছি না হ্যাঁ ওকে বাই একদম ঠিক বলছো তুমি একদম ঠিক তুমিও আপনি জি বলেন আচ্ছা আপনি কি সারাক্ষণের সাথে সাথে থাকেন ফোন করলাম আপনি পিক করলেন কি বলছেন আপনি আমার কি কোনো খেয়ে দেয়ে কাজ নেই আমি কেন ওনার সঙ্গে সঙ্গে থাকবো না না ঠিক আছে কালকে আমাদের অনলাইনে পরিচয়ের পাঁচ বছর তো আমাদের ফিফথ অ্যানিভার্সারি এই জন্য ফোন দিয়েছিলাম তো কাল বিকেলে আমরা মিট করব আমরা মানে আমরা মানে আমি আপনি সুহান আমি কেন বারে ও তোর ঢাকার পদঘাট কিছু চিনে না যদি হারিয়ে যায় আচ্ছা ঠিক আছে রাখি না না আপনি বলবেন রাত দুইটার পর যেন ও আমাকে ফোন দেয় রাত দুইটার পরে কেন একদিন তো লন্ডনেই ছিল এই টাইমটা আমরা মেনটেন করতাম ও আচ্ছা আচ্ছা নিশ্চয়ই ওকে তাহলে রাখি আমার বাড়ি আমি তো আসতেই পারি দেখুন আমরা কিন্তু শত্রু নই আমাদের মধ্যে অন্য কিছু হচ্ছে না কিন্তু আমরা এখন বন্ধু অ্যাটলিস্টিং তো করতে পারি আপনি বলেছেন আপনাকে রাত দুইটার পরে ফোন দিবে তখন জেনে নিন সত্যি আমরা কিছু কিনে নেই আপনার যেটা পছন্দ এখানে কোথায় কি কিনবে গোল্ডের দোকান আছে গোল্ড গিফট করবে উনি আপনাকে খুনি এতগুলো টাকা নিয়ে এসেছেন কি না আমার সন্দেহ আছে ইয়ে কাল খেতে আমি তোমাকে
বাবা প্লিজ আমি কোনো কথা শুনতে চাই না আমাকে যে কোনো ভাবে হোক কালকে আমার অ্যাকাউন্টে পাঁচ লাখ টাকা পাঠাতে হবে আমি জানি না কিভাবে ম্যানেজ হবে একটু ম্যানেজ করো প্লিজ বাবা থ্যাংক ইউ বাই হ্যালো হ্যালো হ্যাঁ বলো মনটা অনেক খারাপ কেন মন খারাপ কেন আঙুলের হিংটা নেই এই জন্য আচ্ছা ঠিক আছে আমি কালকে তোমাকে রিংটা কিনে দেব আচ্ছা কালকে কিনে দিবা তাহলে কালকে কথা বলবো আজকে রাখি বাই আচ্ছা আচ্ছা শোনো হ্যালো এটা কথা বলতে পারি হ্যাঁ বলুন আপনি মীরা কি সত্যি সত্যি এত দামি একটা গিফট কিনে দেবেন দিতে হবে না দিলে তো মন খারাপ করবে এটা কেমন কথা মানে একটা মেয়ে এমন কেন হবে বুঝলাম না কি বলতে চাচ্ছেন আপনি না সারাক্ষণ শুধু দাও 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 এটা কেমন কথা আপনি দেশের বাইরে থেকে এসেছেন এত বছর পরে আপনার কি প্রয়োজন আপনার কি ভালো লাগছে সেগুলো খেয়াল না করে শুধু নিজের কথা ভাবছে এটা কেমন দেখে না আচ্ছা তুমি মানুষ কেমন হয় আমি বলছি মেয়েরা তো সবসময় অনেক মায়ায় ভরা থাকে অনেক মমতা দিয়ে তার পরিবার ভালো লাগার মানুষটাকে জড়িয়ে রাখে যত্ন করে এই সবার কপাল তো আর একরকম হয় না কারো কারো কপাল খুব পোড়া হয় ফাটানো হয় আমার কপালটা এমনই আমার কপালে ভালো কিছু জুটবে না আপনার কপাল যতই খারাপ হোক না কেন আমি মীরার সঙ্গে অন্তত আপনাকে মানে মিশতে দিতে চাই না দাঁড়ান আমি মাকে কি এখনই সব বলছি কথাটা শুনুন মা মা শোনো এই যে এই মানে তোমাদের ওই সোহান মানে সোহান সাহেব অনেক ভালো আছে মানুষ আমি তো আগেই তোকে বলেছিলাম খুব ভালো ছেলে ওনার মনটা অনেক ভালো তো আমি তো আর এটা আগে বুঝিনি তাই তোমাকে না জানিয়ে তাকে বলেছিলাম যে আমি বিয়ে করব না তারপর এখন এমন একটা মেয়ের সঙ্গে ওনার আসলে একটা সম্পর্ক হয়েছে যে মেয়েটা আসলে তাকে ভালোবাসে না ওর সঙ্গে যদি ওনার বিয়ে হয় তাহলে তো ওনার জীবনটা একদম শেষ হয়ে যাবে এলোমেলো হয়ে যাবে ছেলেটা কি তাহলে বিয়ে না করে চলে যাবে বিয়ে করবে না কেন ভালো মেয়েকে বিয়ে করবে ভালো মেয়ে আমি কোথায় পাবো আমি এখন ওনাকে অনেকটাই বুঝতে পারছি ওনার মতো একজন ভালো মানুষকে আমি আর রিস্কে ফেলবো না মানে ওনার মতো একজন ভালো মানুষকে ভালো রাখার জন্য আমি রাজি হতে পারি তার মানে তুই বিয়েতে রাজি না এমনিতে না আমার নিজের ইচ্ছা না নিজের জন্য না মানে ওনার জীবনটা যেন সুন্দর হয় সে জন্য মানে নিরার হাত থেকে বাঁচাতে তুমি হাসছো কেন মা মীরা তো আমাদের প্ল্যান মতো কাজ করেছে ওর দোষ কোথায় মানে মানে বলছি শোন সবই তো শুনলেন আন্টি না এখন একটা বিষয় একবার স্পষ্ট যে তিদু আর যাই হোক না কেন আসলে আমাকে বিয়ে করতে চায় এখন আমি কি করবো আমি ঠিক বুঝতে পারছি না কি বাবাকে বলে দেবো নাকি তুমি না মনের ডাক্তার ওর মনটাকে একটু চেঞ্জ করতে পারবে না পারবে না কেন অবশ্যই পারবে পারবো না বলতে আসলে কোনো কিছু আমার ডিকশনারিতে নেই আই কু ট্রাই কিন্তু তোমার হেল্প লাগবে হেল্প করবে আমার হেল্প কি হেল্প ভাইয়া বলো অবশ্যই সিম্পল আন্টি আসলে যদি কোনো একটা মেয়েকে কোনোভাবে এই জায়গায় দাঁড় করানো যায় যেখানে দেখতে ভালো বেশ স্টাইলিশ হলে অনেক বেশি ভালো যাতে ওর রিভার্স মনে হয় তার সাথে আমার আসলে একটা রিলেশনশিপের জায়গা তৈরি করি ওই মানে ওর সঙ্গে আমি এবার বুঝলি তো মীরা হচ্ছে সুমনের বন্ধু যা করেছে আমাদের কথাই করেছে 
बाबार सामने दाड़ी मानुष छोट ट्रायल देखते कम लगे 